अब आप कहेंगे सर आपने पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी में हमें पेपर क्रोमाटोग्राफी पढ़ाई अब बताएं कि अगर हमारे पास एड्जॉर्बशन क्रोमाटोग्राफी हो तो वो कैसी होगी उसको हम कैसे कर सकेंगे देखें यहाँ पर बेसिक डिफरेंस मैं आपको करने लगा हूँ बताने लगा हूँ वो क्या है वो ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि ये समझ लीजिए ग्लास की शीशे की एक स्लैब है ये एक मेटेलिक पार्ट भी हो सकता है या फिर एक टेफलॉन की बनी हुई भी कोई स्पोर्ट हो सकती है इसे कहते हैं हम स्पोर्ट यानी एक स्पोर्ट होगी और उस स्पोर्ट के ऊपर आप क्या करेंगे देखें जहां पर भी एक स्पोर्ट थी वो स्पोर्ट थी पेपर सेलुलोस और वो स्पोर्ट किसके लिए थी लिक्विड स्टेशनरी फेस के लिए इसी तरह ये भी एक स्पोर्ट है लेकिन ये किसके लिए है एक सॉलिड स्टेशनरी फेस के लिए देखें ये जो सॉलिड स्टेशनरी फेज है ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिलिका जल से यानी आप सिलिका जल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर बतौर किसके एक स्टेशनरी फेज के सिलिका जल को या फिर इससे रिलेटेड दूसरे कंपोनेंट समाइम आप यूज कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो पोरस चीज हो जिसमें मूवमेंट हो सके जैसे कि हमारे अखबार में मूवमेंट हो गई थी इस तरह यहाँ पे मूव हो जाएगा बहरहाल आपने करना ये है कि सलरी बनानी है पेस्ट बनाना है गाढ़ा बहने वाला गाढ़ा भी हो लेकिन वो हल्का फुल्का बह भी सकता हो सिलिका जल का और उसको आपने शीशे के ऊपर शीशे की प्लेट को ऐसे नीचे रखकर उसमें डाल देना है जब वो ऊपर डाल देंगे फिर उस शीशे की प्लेट को हिलाना है इस तरह हिलाना है कि इवनली वो पूरी की पूरी सरफेस पर फैल जाए फिर उसे खुश करने रख देना है अब ये आपके पास क्या बन गया ये आपके पास स्पोर्ट प्लस स्टेशनरी फेस अब आपने इसी चीज को उठाना है और उठाकर जहां हमने पेपर रखा था वहां इसको रख देना है और अब जो हमारी टेस्टरी फेज है वो क्या है सॉलिड है इस तरीके से भी आप ये सब कुछ कर सकेंगे लेकिन फर्क ये होगा कि यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा वो एक्चुअली पार्टीशन या पार्टीशन लॉ के थ्रू काम नहीं करेगा बल्कि होगा ये कि वो सरफेस पर यानी सलीका जल की सरफेस पर एड्जॉर्ब होगा एड्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में फर्क होता है मैं फिलहाल एड्जॉर्ब के बारे में बताता हूँ देखिये मिसाल नंबर आपके पास एक गूंदा हुआ मट्टी का ढीला है या गारा है उसको आप उठा के जोर से दीवार पर मारते हैं और वो दीवार लेकर चिपक जाता है यानी एक फिजिकल अटैचमेंट हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं एड्जॉर्बशन तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन की मैंने एड्जॉर्बशन की यानी कंपोनेंट जो अलहदा करना चाहेंगे वो भी इसी तरह ही होंगे कि यहां पर आप क्या करेंगे एक लाइन लगाएंगे कंपोनेंट्स लगाएंगे मिक्सर नीचे डालेंगे जब आप उसको आगे ऊपर लेके जाएंगे तो वो इस सरफेस पर आकर एड्जॉर्ब होंगे तो दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बशन फिजिकल अटैचमेंट है बहरहाल यहाँ भी अलहदा करना मुश्किल है एड्जॉर्बशन का मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा सरफेस और कंपोनेंट्स के दरमियान तो ये था सिंपल सा एक व्यू या ओवरव्यू जो एड्जॉर्बशन क्रोमेटोग्राफी के लिए आपको दिया गया आपको याद होगा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि एक कंस्ट्रक्टिव वे भी है या एक कंस्ट्रक्टिव तरीकाकार भी है जिसमें हमारा जो सैंपल है वो जाया नहीं होता मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे भी उसी एग्जाम्पल देता चलता हूँ देखें ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये भी एक तरह की एड्जॉर्बशन क्रोमेटोग्राफी है इसमें होता यह है कि आपके पास एक लंबी सी शीशे की एक ब्यूरिट नुमा नाली होती है जिसके आखिर में एक सुराख होता है और इसको आप यहाँ पर खोल और बंद कर सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास क्या है यहाँ पर एक चलो सैली का जेल ही कह लें इसका एक पेस्ट लगा हुआ है यहाँ पर और भी चीजें रखी जा सकती हैं जैसे कि ग्लास वूल है और एसवेस्टॉस है जो कि सेपरेट भी करेगा कुछ हद तक फिल्टर भी करेगा जरा गौर से समझिएगा मैं इतना गुदा इसको डीपली नहीं समझाने जा रहा हूँ ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है बट आपको ओवरव्यू मिल जाएगा क्योंकि हमारी इस क्लास के अंदर ये ज्यादा यहाँ पर नहीं है जैसे आप बी में जाएंगे तो वहां पर आपको थोड़ा तफसील से पढ़ाएंगे बट अभी के लिए इतना ही जानना काफी है कि कंस्ट्रक्टिव क्रोमेटोग्राफी किस तरह की होती है तो होता यह है कि आपके पास ये थे एक मिक्सचर जिसमें थे रेड ब्लू और ब्लैक इंक्स आपने ये मिक्सचर लेना है यहां से और उठाकर इसमें डाल देना है तो ये देखो जी ये आपने इसके अंदर क्या कर दिया डाल दिया अब क्या होगा ये नीचे आना शुरू हो जाएंगे नीचे आते आते जो इनका डिस्टेंस है या कह लीजिए जो इनकी स्पीड है और इनकी डिस्टेंसिंग है वो मुख्तलिफ होती जाएगी क्योंकि कंपोनेंट जो अलग अलग है उनकी नेचर अलग अलग है सपोज कीजिए कुछ होगा ये कि जैसे हमने कहा था कि रेड कलर स्टेशनरी फेज के साथ कुछ ज्यादा ही रगबत रखता है तो हम कहेंगे कि इसमें जो स्टेशनरी फेज है जो अंदर रुका हुआ है उसके जरिए या उसके साथ इसकी रगबत रहेगी मतलब ये अटैच रहेगा उनसे और स्लोली बहेगा जबकि जो आपके पास ब्लैक इंक है वो तेज बहेगी तो हम यहाँ मान लेते हैं 
कि कुछ देर के बाद आपको बाकायदा तौर पे ऐसा नजर आने लगेगा कि ब्लैक इंक आगे निकल गई है और जो उसके मुकाबले में ब्लू इंक है वो पीछे रह गई है और जो रेड इंक है वो और भी पीछे रह गई है मतलब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कंपेरेटिव एफिनिटीज़ हैं मतलब ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे तो बता दी है बात लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से कंडीशन के हिसाब से कंपोनेंट्स के हिसाब से होगा तो बेसिक थीम तो यही रहेगा लेकिन कंपोनेंट आगे पीछे हो सकते हैं मतलब कंपोनेंट्स अपनी अपनी नेचर के एतबार से अलग अलग हो जाएंगे अब क्या होगा अब होगा पता तो लग गया ना कि तीन कंपोनेंट्स हैं आंसर आ गया तीन कंपोनेंट्स हैं लेकिन अब यहाँ पर कुछ और भी बात है या आपने एक बीकर रख दिया है या आपने एक डिश रख दी है तो सबसे पहले ब्लैक इंक इसके अंदर गिरेगी जब वो ब्लैक इंक गिर जाएगी आप इसको बंद कर देंगे अलहदा कर लेंगे फिर उसके बाद ब्लू इंक गिरेगी और फिर आप उसको भी अलहदा कर लेंगे और फिर रेड इंक गिरेगी और उसको भी आपने अलहदा करना है तो आपने देखा कि इस तरह से कंपोनेंट ज़ाया नहीं हुए और हमने उनको अलहदा निकाल भी लिया और इवन के ये भी होगा कि ये क्वालिटेटिव की बजाय ये क्वान्टिटेटिव अनालिसिस होगा यानी जितनी जितनी मकदारें हमें हासिल हुई हम उन्हें ग्राम्स में या मिली ग्राम्स में या डिफरेंट वॉलीम्स में बाकायदा तौर पर नाप भी सकते हैं तो ये एक कंस्ट्रक्टिव टेक्निक है इसके अलावा एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है पेपर क्रोमोटोग्राफी एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है और इसके साथ साथ वो क्या है क्वालिटेटिव टेक्निक है तो इस तरीके से आप फर्क कर सकते हैं कि व्हाट इज एड्सॉर्शन क्रोमेटोग्राफी एंड व्हाट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड हाउ दे वर्क अब जैसे मैंने आपको एक बात और भी बताई थी और उसको अभी छोड़ दिया था मज़ीद नहीं बताया था और वो ये था कि जैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हैं इस तरह कभी कभी हमें रेडियल स्ट्रिप्स भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं या कह ले रेडियली भी इस्तेमाल करना पड़ता है वॉट मैन पेपर को तो वॉट मैन जो आपके पास पेपर है इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे रेडियली देखिए इसको हम क्या करेंगे ऐसे काट देंगे ये हो गया जी गोल ये फिलहाल गोल जो है वो आ, मतलब ऐसे होता है लेकिन मैंने उस गोल को क्या किया है ऐसे लिटा के रख दिया है ताकि आपको बताया जाए कि दरमियान में हमने एक सुराख किया है इस सुराख के ज़रिए से हमने कॉटन डाली है जैसे हम दिए के अंदर कॉटन इस्तेमाल करते हैं तो ये कॉटन थोड़ी यहाँ से निकल आई है उस सुराख से होती हुई लेकिन इससे पहले आपने एक काम और भी करना है वो काम ये है कि आपने यहाँ पर इसे एक सर्कल लगा लेना है कम पास से ताकि बराबर बराबर रहे और एक दो तीन तीन कंपोनेंट्स या चार कंपोनेंट्स के लिए क्रॉसेस लगा लें जैसे यहाँ हमने सिर्फ एक क्रॉस लगाया था अब क्या हो गया अब आपने यहाँ पर इसको तैयार कर लिया और क्रॉस भी लगा दिया और सात कंपोनेंट्स भी लगा दी ये कंपोनेंट्स एक से ज़्यादा कैसे लग जाते हैं ये भी थोड़ा सा आपको समझाता हूँ लेकिन इधर इतना अच्छा समझ नहीं आएगा बट दूसरी मिसाल में आ जाएगा देखें वो कैसे अब आपने इसको रखना है किसके ऊपर इस पेपर को एक सॉलवेंट से भरे हुए पैटरी डिश के ऊपर जिसमें मोबाइल फेस मौजूद है देखें स्टेशनरी फेस तो पेपर है मौजूद है और मोबाइल फेस अब नीचे से आ गया ये मोबाइल फेस आहिस्ता आहिस्ता इस कॉटन के जरिए से ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद जब वो टच करेगा किससे फिल्टर पेपर से तो फैलने लगेगा इस तरह चारों तरफ जो आपके पास फेजेस हैं या कह लीजिए मोबाइल फेज है वो फैलने लगेगा और जो कंपोनेंट्स आपने यहाँ पर लगाए हैं वो कंपोनेंट यहाँ जैसे सेपरेट हो गए थे इसी तरह यहाँ पर भी आकर सेपरेट हो जाएंगे हो सकता है उसके अंदर ब्लू हो सकता है उसके अंदर रेड और हो सकता है उसके अंदर ग्रीन हो या सिर्फ दो ही हो एक हो ये आपको समझ में आ गई बात क्या कि रेडियल क्रोमेटोग्राफी भी कोई चीज़ होती है तो रेडियल क्रोमेटोग्राफी के अलावा हम यहाँ पर एक और नाम भी लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग डिसेंडिंग टेक्निक्स देखें अगर गौर किया जाए तो जो मोबाइल फेज है वो इस टेक्निक में नीचे से ऊपर की तरफ गया है तो हम इसे बोलते हैं कि ये एक असेंडिंग टेक्निक है तो असेंडिंग टेक्निक में क्या होता है जो मोबाइल फेज होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करता है तो अगर मैं आपसे कहता हूँ एक डिसेंडिंग टेक्निक है तो उसका मतलब उलट होगा कि ऊपर से नीचे की जानब आपका मोबाइल फेज आएगा जैसे मिसाल के तौर पर आप यूँ कर लीजिए कि ये एक मोबाइल फेज से भरा हुआ रेजर वायर है एक छोटा सा बीकर है या फिर आप मान लीजिए कि एक पैटरी डिश है जिसके अंदर आपने क्या करना है इसके अंदर आपने भर देना है मोबाइल फेस अब आपने जो पेपर की स्ट्रिप है वो जो पेपर की स्ट्रिप हमने हाँ यहाँ लटकाई थी अब फिर लटकानी है लेकिन इस दफ़ा ये पेपर की स्ट्रिप एक मुख्तु तरीके से लटकेगी मतलब यहाँ से आप इसको लटकाएंगे और लटकाने से पहले जैसे मैंने आपसे पहले कहा था 
कि यहां पे तैयारी होगी इस तरह यहां पर भी तैयारी होगी और वो क्रॉस लगाकर कंपोनेंट्स लगाकर आप आप इसको हल करेंगे अब जैसे आपको नजर आ रहा है कि जो मोबाइल फेज होगा वो पहले की निस्बत चूंकि नीचे की तरफ आ रहा होगा तो जल्दी जल्दी ट्रेवलिंग करेगा और इस तरह हमारी टेक्निक जरा फास्ट हो जाएगी और इस तरह हम कहेंगे कि जो टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग टेक्निक तो आपके पास डिसेंडिंग टेक्निक ऊपर से नीचे की तरफ मोबाइल फेस को लेके जाती है तो यहां पर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग रेडियल के बारे में बताया एक बात और भी है और वो है वर्टिकल क्रोमेटोग्राफी देखिए वर्टिकल क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास ट्रिप होती है वो ऐसे चकोर होती है अब इसके अंदर भी हम वही काम करते हैं कि लेड पेंसिल से एक निशान लगाते हैं और अब के बार इसमें एक ये दो ये तीन और ये आपके पास चार निशान लगा दिए अब ये वो चार निशान हैं जो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर समझने मुश्किल हैं लेकिन यहाँ पे आसान है क्योंकि वहाँ पे पर ऐसे पड़ा था रद दिखना ही नहीं था लेकिन यहाँ पर आप दिख सकता है सेंस सेम है लेकिन थोड़ी टाइप डिफरेंट है वो रेडियल है इसको आप वर्टिकल क्रोमेटोग्राफी बोल सकते हैं ये क्रोमेटोग्राफी कैसे काम करती है देखें इसके लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप सपोज कर लें कि हमारे पास वो कहता है कि तीन क्या है मजीद और कंपोनेंट जैसे कि के लाइसिन है ग्लूटामिक एसिड है एस्कॉर्बिक एसिड है ये आपके पास तीन विटामिन हैं अब इन विटामिन में से बताओ एक मिक्सचर मौजूद है दो है या तीन है तो आप कैसे बताएंगे अब आपने एक काम करना है सपोज कीजिए जैसे मैंने आपसे कहा लाइसिन ग्लूटामिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड ये मैंने तीन नाम लिखे हैं और तीनों के जो प्योर कंपोनेंट है या कह लीजिए प्योर सैंपल्स हैं उनके आपने स्पॉट्स यहां पर लगा देने अब ये स्पॉट्स आपने यहां पर लगा दिए ये स्पॉट लाइसिन का है एक ग्लूटामिक एसिड का है एक एस्कॉर्बिक एसिड का है और वो जो चौथा हिस्सा है उस चौथे हिस्से या चौथे पॉइंट पर आप क्या लगाएंगे वहां आप कंपोनेंट मिक्सचर लगाएंगे जो क्वेश्चन है एक्चुअली तो आपने सपोज कीजिए यहां पर भी एक स्पॉट लगा दिया जो कि आपको नहीं पता या आप कह लें कि ये आपके पास मिक्सचर है अब क्या होगा अब होगा ये कि ये कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे अब करते करते क्या होगा सपोज कीजिए जो लाइसिन का स्पॉट है वो यहां पर आके रुक जाता है और ग्लोटेमिक एसिड का स्पॉट यहां पर रुक जाता है और एस्कॉर्बिक एसिड का बिल्कुल जल्दी रुक जाता है क्योंकि ये प्योर कंपोनेंट्स हैं या प्योर सैंपल्स हैं इसलिए इनका एक ही स्पॉट होगा मिक्सचर्स में जितने स्पॉट्स होते हैं वो एक्चुअली डिफरेंट कंपोनेंट्स की वजह से होते हैं तो चूंकि ये एक मिक्सचर है इसमें कई कंपोनेंट होने का अंदाजा है या अंदेशा है तो आप जब इस मिक्सचर को क्या करेंगे रन करेंगे तो आपको दो स्पॉट मिलने वाले हैं एक स्पॉट ये रहा और एक स्पॉट ये रहा अब इससे क्या पता लगा इससे पता कुछ ये चला कि देखें ये जो स्पॉट है ये बिल्कुल इसके सामने है किसके एस्कॉर्बिक एसिड के और ये जो आपके पास है ये किसके सामने है ये उस निशान की जो कि ग्लूटामिक एसिड है अब आप बता सकते हैं कि मिक्सचर में असल में स्कॉर्बिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड है और इसके सामने यहां पर कोई स्पॉट भी नहीं आया इसका मतलब है मिक्सचर में लाइसिन मौजूद नहीं है इस तरह आप कंपेरेटिव स्पॉट्स के जरिए से जो क्रोमाटोग्राफी करेंगे उसमें आप बता सकेंगे कि क्या चीज मौजूद है और नहीं है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वालिटेटिव अनालिसिस ये जो आपके पास वर्टिकल क्रोमेटोग्राफी है ये वर्टिकल क्रोमेटोग्राफी एक और तरह भी की जा सकती है वो कैसे इसी तरह का एक स्क्वायर सैंपल लेते हैं या पीस ऑफ पेपर लेते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं एक निशान लगाते हैं अब के बार हमने सिर्फ एक ही स्पॉट लगाया है या एक ही स्पॉट लगाने के लिए मार्क लगाया है अब ये मार्क एक लगा है इससे क्या होगा इससे होता ये है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं टेक्निक जब हमें ये पता होता है कि यू हो जब हम इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करें तो दो या तीन या चार स्पॉट्स बिल्कुल करीब करीब आ जाएं यानी उनके दरमियान रिलेटिवली इतना डिफरेंस ही ना हो उनकी जो रिलेटिव एफिनिटीज़ हैं वो बहुत ही करीब हो मतलब वो स्पॉट्स अलग ही नहीं होते तीन चार स्पॉट्स मिलकर एक ही जगह पे जमा हो जाते हैं अगर ये ऐसा हो रहा हो तो फिर हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं अब इसमें क्या होगा इसमें ये होगा सपोज कीजिए ये आपने स्पॉट लगाया ये स्पॉट ने दो मजीद स्पॉट दिए असल में ये दिखने में दो हैं लेकिन इस स्पॉट की जगह पर एक्चुअली होता ये है कि दो तीन चार स्पॉट दो स्पॉट तीन चार जितने भी वो एक साथ ही आ गए होते हैं और वो अलहदा नहीं हो रहे होते अब करना क्या है अब करना ये है कि जो आपको ये मिल गया है ये आपने क्रोमेटोग्राम खुश कर लेना है और करने के बाद अब इसको आपने क्या करना है घुमा देना है 
यानी पूरे पीस को घुमा देना है इससे क्या होगा इससे होगा ये कि आपके पास ये ऐसे हो जाएगा देखें कैसे यानी देखें अब ये ऐसे हो गया है वो जो लाइन होगी वो खुद ब खुद कहाँ चली जाएगी ये पुरानी वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी ये डॉटेड लाइन दिखाई है और आपने यहाँ पर एक नई लाइन लगानी है जो इन स्पॉट्स को जोड़ेगी यानी एक और दो स्पॉट्स अब कहाँ पर हैं एक और एक दो अब आपने क्या कर लेना है वो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है जो कि न्यू लाइन होगी और ये आपके पास वो मार्क है जिनको ऑरिजिनल स्पॉट बोलते हैं अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो स्पॉट है ये मज़ीद दो या तीन स्पॉट्स को छुपाए हुए हैं यानी ये वाला अब आपने दोबारा टेक्निक चला देनी है यानी दोबारा रंग करना है सॉल्वेंट को तो अब क्या होगा वो जो दो स्पॉट एक ही जगह पर आ रहे थे अब वो डिफरेंट जगहों पर आएंगे और ये भी अगर स्पॉट मजीद प्योर होना है तो हो जाएगा अगर पहले प्योर है तो इसका फिर दोबारा से एक स्पॉट आ जाएगा तो बहरहाल मैंने आपको यहाँ पर एक बात समझा दी कि जिस स्पॉट्स को आप सिंगल रन के अंदर यानी सिंगल टेक्निक लगाकर अलहदा नहीं कर पाए थे उनको भी अलहदा कर सकते हैं तो ये भी एक वर्टिकल क्रोमेटोग्राफी की छोटी सी टाइप है तो आपको जो बेसिक बेसिक टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की वो बता दी गई हैं वैसे तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है इसके अंदर जी यानी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आती है टी आती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर एक सिलीका जेल और क्या कहते हैं सॉलिड स्पोर्ट से दी थी तो इस तरह से और भी टाइप्स हैं बट आपको ये बात समझा देता हूँ कि जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जब हम पढ़ रहे थे तो हमें ये कहा गया था कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में ये जो आपके पास स्टेशनरी फेज है ये लिक्विड है ठीक है और एडजॉर्शन क्रोमेटोग्राफी में ये आमतौर पर सॉलिड है ये बात तो किसके लिए हो गई थी स्टेशनरी फेज के लिए लेकिन जो आपके पास मोबाइल फेज है वो हमने हमेशा लिक्विड लिया है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लिक्विड हो हो सकता है ये गैस भी हो तो आपको ये वाली बात भी अपने जहन में रखनी है कि मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी और इसी तरह से आप इसको गैस क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं अगर हम क्रोमेटोग्राफी के यूजेस की तरफ आएँ तो ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि अगर आप इर्द गिर्द देखें तो बहुत जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे मैंने आपको बार बार बोला है कि ये एक क्वालिटेटिव टेक्निक है एंड क्वान्टिटेटिव एज वेल तो वो ये कर सकती है अनालिसिस यानी क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव अनालिसिस क्लिनिकल एनालिसिस भी किए जा सकते हैं जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो कि एक स्ट्रिप मिलती है जिसको हम बोलते हैं एच स्ट्रिप यानी एच पॉजिटिव है नेगेटिव है देखने के लिए इसी तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी आपको ऐसी स्ट्रिप मिलेगी ये आप किसी भी फार्मेसी पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर इस तरह का एक हिस्सा होगा जहाँ पर बाकायदा स्ट्रिप पेपर स्ट्रिप नज़र भी आ रही होगी लेकिन ये वो जगह है जो खाली खाली सी होगी यहाँ पर कोई ब्लड सैंपल या ब्लड ड्रॉप डालना होगा और यहाँ आगे जाकर हमारे पास क्या होगा कुछ पॉइंट्स भी लगे होंगे जैसे हम स्पोज कर लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी तो इन पॉइंट ए और बी का एक खास मतलब होता है ये अकॉर्डिंगली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो लिखती है अगर ए तक एक निशान पैदा हो गया जैसे रेड कलर पैदा हो गया तो हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल के पॉजिटिव आ गया है हमारा टेस्ट और ये हमारा नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट इसी तरीके से जब डिफरेंट किस्म के हेपेटाइटिस टेस्ट होते हैं तो उसमें भी इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पता लग जाता है यानी छोटी सी स्ट्रिप है जो क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पर काम कर रही है और हमें बता रही है कि किस तरीके से हम क्लिनिकली इसका यूज़ कर सकते हैं और एक अहम यूज़ तो मैंने आपको शुरू से बोल दिया था दैट इज़ कॉल्ड प्योरीफिकेशन यानी आप असल में क्या कर रहे हैं इस टेक्निक के ज़रिए से कंपोनेंट्स को प्योरीफाई कर रहे हैं तो प्योरीफिकेशन आपके पास इसकी एक और भी एप्लीकेशन या यूज़ है इस तरह डिफरेंट जगहों पे आप इसका इस्तेमाल देखेंगे